আমন্ত্রণ বিরতিহীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সুমন আসিম এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম আর শুরুতেই জানাবো প্রধান শিরোনাম নির্বাচন নয় চোরা পথে ক্ষমতা চায় বিএনপি মন্তব্য কাদেরের সর্বশক্তিতে ভোটে নামবে আওয়ামী লীগ মামলায় নির্যাতনে বিএনপি কে স্তব্ধ করা যাবে না হুঁশিয়ারি ফখুলে দুর্বার গণ আন্দোলনের ডাক ডেঙ্গুতে 24 ঘন্টায় আরো 10 মৃত্যু এবছর প্রাণহানি 300 ছাড়ালো হাসপাতালে ভর্তি 2495 জন চট্টগ্রামে টানা দ্বিতীয় দিনে জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি পরস্পরকে দুষছে সিটি কর্পোরেশন ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানে তোশাখানা মামলায় ইমরান খানের 3 বছরের কারাদণ্ড রায় ঘোষণার 1 ঘন্টার মধ্যেই গ্রেফতার শিরোনাম শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত আগামী নির্বাচনে জয়ের জন্য দল চাঙ্গা করতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্র ও তৃণমূলের নেতাদের ঢাকায় ডেকেছেন দলীয় সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে কাল সকাল 10:30টায় হবে এই বৈঠক নীতি নির্ধারকেরা বলছেন মাঠের রাজনীতিতে বিরোধী দলকে মোকাবেলা বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে ভোটের মাঠে নামার নির্দেশনা আসবে এই বৈঠক থেকে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে উত্তাপ ছড়াচ্ছে মাঠের রাজনীতি দেশের প্রধান দুই দলের বিক্ষোভ সমাবেশ থাকছে নিয়মিতই কূটনৈতিক মহলেও চলছে নানা আলোচনা আর এর গতি প্রকৃতি পক্ষে টেনে ভোটে জয়ী হতে চায় আওয়ামী লীগ তাই রাজপথের পাশাপাশি মনোযোগ দল গোছানোর দিকেও আর এজন্য বিভেদ ভুলে চাঙ্গা করতে হবে দল তাই তৃণমূলের সাথে সরাসরি মত বিনিময় করতে চান আওয়ামী লীগ সভাপতি গণভবনে বিশেষ এই বর্ধিত সভায় কথা বলার সুযোগ পাবেন তৃণমূল নেতারাও জেলা উপজেলার থানার সভাপতি সাধারণ সম্পাদকরা আসবেন জনপ্রতিনিধিরা আসবেন এমপি উপজেলা চেয়ারম্যান পৌরসভার মেয়র সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তারা আসবেন এখানে আওয়ামী লীগের কোর নেতা যারা তারা অংশ গ্রহণ করবেন দলের নেতা কর্মীদের কি দায়িত্ব কিভাবে কাজ করবে এসব বিষয়ে তিনি দিক নির্দেশনা দেবেন দলের নীতি নির্ধারকরা জানাচ্ছেন ভোটের বাকি আর 4 মাস যত বাধা বা চাপই আসুক সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটবে না আওয়ামী লীগ তাই বিভেদ ভুলে দলের পক্ষে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাবেন শেখ হাসিনা যাকেই দলের থেকে মনোনয়ন দেয়া হোক তার সাথেই দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে আরেকটা মেসেজ হলো যে এই এই নির্বাচনটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবার জন্য নানা মহলে নানা চক্রান্ত আছে এই অপ শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের দলকে সচ্চর থাকা গত নির্বাচনের আগে 2017 এর 20 মে সবশেষ বিশেষ বর্ধিত সভায় বসেছিল আওয়ামী লীগ ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সমৃদ্ধ দেশ গড়তে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতোই ক্রীড়া শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ক্রীড়াঙ্গনের আজকের অবস্থানের ভিত শেখ কামাল রচনা করেছেন জানিয়ে তিনি বলেন তার কোনো রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল না সকালে রাজধানীতে শেখ কামালের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা দেশের আধুনিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের 74 তম জন্মবার্ষিকী এদিন শেখ কামাল ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে ক্রীড়াঙ্গনে অসামান্য অবদানের জন্য 10 ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানকে শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া প্রথমবারের মতো 500 খেলোয়াড়কে দেয়া হয় বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তি পরে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শেখ কামালের বহুমাত্রিক প্রতিভা ও অবদানের স্মৃতিচারণ করেন বিশিষ্টজন ও তার বন্ধুরা জাপান যাচ্ছিলাম আমি বললাম দোস্ত জাপান যাচ্ছি ওখান থেকে কি আনবো তো বলে ওখান থেকে তুমি স্পন্দনের জন্য ইলেকট্রিক অর্গান নিয়ে আসবা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য উঠে আসে সহদর শেখ কামালের বিষয়ে পারিবারিক নিবিড় অভিজ্ঞতার বর্ণনা তার যে সাংগঠনিক দক্ষতা এটা ছিল প্রবল কিন্তু কখনো কোনো নেতা হবার চেষ্টা বা কোনো পদে যাবার চেষ্টা করেনি আমি কামালকে যাওয়ার কি জিজ্ঞেস করলাম জার্মানিতে যাচ্ছি কামাল কিছুই চাই না আমার কাছে কী চাইছিল জানেন আবাহনী ক্লাবের জন্য বুট আনতে হবে পাশাপাশি ক্রীড়া ও সংস্কৃতির প্রতি তার প্রবল ঝোঁক ও কর্মনিষ্ঠার চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী কামালের 
সাংস্কৃতিক দিকে যে মনোযোগ ছিল উপস্থিত বক্তৃতা দিতে পারত চমৎকার এবং সেখানে সব সময় উপস্থিত বক্তৃতা সে ফার্স্ট হতো ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অঙ্গনের বিকাশে সরকারের আন্তরিকতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়ে এর গুরুত্ব তুলে ধরেন সরকার প্রধান জাতির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধু আর্থ সামাজিক উন্নতিটাই বড় কথা না সেই সাথে সাথে ক্রীড়া সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সেগুলিরও উন্নতি একান্তভাবে দরকার খেলোয়াড়দের ক্যারিয়ার সংক্ষিপ্ত হয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন অবসরের পর তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপি নির্বাচন চায় না তাদের লক্ষ্য ষড়যন্ত্রের চোরা পথে ক্ষমতায় যাওয়া বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের জন্য জিয়াউর রহমানকে অভিযুক্ত করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকীতে বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা জানাতে এসে এসব কথা বলেন তারা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রিয়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী এদিন বনানী কবরস্থানে তার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ নেতারা এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ পনেরোই আগস্টে নিহতদের স্মরণ করেন তারা শেখ কামাল বেঁচে থাকলে জাতিকে অনেক কিছু দিতে পারতেন উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন বিএনপির অপরাজনীতির ধারা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত বেগম খালেদা জিয়ার ভুয়া জন্মদিন পালন হয় পনেরোই আগস্ট খালেদা জিয়ার জন্য কেক কাটা হয় অর্থাৎ হত্যাকারী এবং হত্যাকাণ্ডকে উপহাস করার উদ্দেশ্যে এগুলো করা হয় এই অপরাজনীতি দেশ থেকে চিরদিনের জন্য বন্ধ হওয়া বিএনপি আবারও সন্ত্রাসের পথেই হাঁটছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের অভিযোগ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবারও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছে তারা এদের আসল উদ্দেশ্য ষড়যন্ত্র করে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল ষড়যন্ত্রের গলি গলি বোঝে তারা সে ষড়যন্ত্রের গলিপথ দিয়ে ক্ষমতা দখলে চক্রান্ত এখনও তারা করছে পনেরো আগস্টের পর আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করতে বিএনপি একুশ আগস্টের গ্রেনেড হামলার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে বলেও অভিযোগ দলটির নেতাদের বিদেশি প্রভুরা কখনোই বিএনপি কে ক্ষমতায় আনতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি শনিবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আলোচনায় তিনি আরও বলেন গুম খুন হত্যার রাজনীতি ছাড়া জনগণের জন্য কিছুই করতে পারেনি বিএনপি তাই দেশের মানুষ তাদের পাশে নেই এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ আফম ও বাহাউদ্দিন নাসিম সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ আবু আহমেদ মান্নাফি সহ অন্যান্য নেতারা আন্তর্জাতিক বড়রা আপনাদেরকে ক্ষমতায় আনতে পারবে না নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন আসুন প্রমাণ হোক বাংলাদেশের জনগণ সৃষ্টির পক্ষে না ধ্বংসের পক্ষে তার প্রমাণ হয়ে যাক আগামী নির্বাচনে দাদর যাদ মামলা সাজা বা নির্যাতন করে বিএনপির আন্দোলনে স্তব্ধ করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের দুর্বার আন্দোলনে সরকারের পতন নিশ্চিত করার কথাও জানান তিনি সকালে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল তার দাবি একটি ষড়যন্ত্রকারী মহল বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে তারেক রহমান ও জুবাইদা রহমানের অবৈধ সম্পদের মামলায় সাজার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের এ প্রতিবাদ সমাবেশ সংগঠনটির নেতারা দাবি করেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে আদালতকে ব্যবহার করছে সরকার পরে বিএনপি মহাসচিব বলেন এক এগারোর ধারাবাহিকতায় এখনো জিয়া পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা ও সাজা দেয়া হচ্ছে সারা 
তার অভিযোগ সরকার স্বাধীনতা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না নির্বাচনকে ক্ষমতাসীন দল হাস্যরসে পরিণত করেছে বলে দাবি মির্জা ফখরুলের এই যুদ্ধ এই দেশের আশ্রয়কোটি মানুষের তার স্বাধীনতা রক্ষা করবার তার ভোটের অধিকার রক্ষা করবার তার পেঁচে থাকার অধিকার রক্ষা করবার এইবার জনগণ তার এই সংগ্রামে এই আন্দোলনে জয়ী হবে পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ধরে রাখার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দশ জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে সাতজন ঢাকার এবং তিনজন ঢাকার বাইরের এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়ালো তিনশো জনে একদিনে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দু হাজার জন রোগী শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে এতে বলা হয়েছে শুক্রবার সকাল আটটা থেকে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে নতুন করে এক হাজার উনসত্তর জন এবং ঢাকার বাইরে এক হাজার চারশো ছাব্বিশ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে চলতি বছর সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো তেষট্টি হাজার নয়শো আটষট্টি জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে নয় হাজার তিনশো চৌত্রিশ জন রোগী চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দু হাজার জন এবং এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন টানা বৃষ্টিতে আজও চট্টগ্রাম নগরের নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে পানি ঢুকে পড়েছে বাদুরতলা বদ্দরহাট চকবাজার বাকলে এলাকার বাড়িঘর ও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর এমন অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় সেবা সংস্থাগুলোর উদ্যোগ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন নগরবাসী তবে জলজটের জন্য পরস্পরকে দুষছে সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শুক্রবার থেকে টানা বৃষ্টির কবলে চট্টগ্রাম ও আশপাশের এলাকা শনিবার ভোর থেকে বারোটা পর্যন্ত সাতান্ন মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস বৃষ্টির পাশাপাশি সকালে কর্ণফুলি নদীর জোয়ারের পানিতে আবারও জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে নগরবাসী নগরীর চকবাজার বাদুতলা বহদ্দারহাট বাকলিয়ার বিস্তীর্ণ নিচু এলাকার বাড়িঘর ও দোকানপাটে ঢুকে পড়ে পানি কোথাও হাঁটু পর্যন্ত আবার কোথাও কোমর সমান পানি ক্ষুব্ধ নগরবাসী বলছেন বছর বছর জলাবদ্ধতা নিয়ে সেবা সংস্থাগুলো নতুন পরিকল্পনার কথা জানালেও দুর্ভোগ বেড়ে চলছে কাজের সমন্বয় অভাব এক এক সস্তা আর সস্তাকে দোষারোপ করতে দিই সেই কারণে কাজের সমন্বয় হলে এরকম আমরা জনগণ কষ্ট পাইতাম না যেটাই সিদ্ধান্ত নেন না কেন আমাদের সুবিধার্থেই নেন আর যেটা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা কাজে ইয়ে করেন পরিণত করেন এদিকে এবারও জলাবদ্ধতার জন্য একে অপরকে দুষ্টে সিটি কর্পোরেশন ও সিডিএ মেয়র বলছেন জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের জন্য খাল ও নালায় নানা ধরনের নির্মাণ সামগ্রী থাকায় পানি সরতে দেরি হচ্ছে অন্যদিকে এই প্রকল্পের পাঁচ ভাগের মাত্র এক ভাগে খাল ও নালা রয়েছে উল্লেখ করে সিটি কর্পোরেশন অন্যান্য খাল নিয়মিত পরিষ্কার করছে না বলে অভিযোগ সিডিএর চট্টগ্রাম শহরে আপনার ড্রেন হচ্ছে পনেরোশো ষোলোশো কিলোমিটার তার মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে কাজটা করছে তা প্রকল্প অধীনে মাত্র তিনশো বিশ কিলোমিটার আর বাকি ড্রেনগুলো সিটি কর্পোরেশনের আন্ডার এখানে নিচে যে সেন্ট্রেনিংয়ের জন্য বাঁশ বা গাছ কাঠ এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো তোলা হয়নি যার ফলে স্ল্যাব বসিয়ে দিয়েছে পানি চলাচল করতে সেখানে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি এবং বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা পলিথিন এই সেই এগুলো জমে সেখানে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হচ্ছে নগরের প্রধান দুই সেবা সংস্থার এই পরস্পর বিরোধী অবস্থানকে জনস্বার্থ বিরোধী বলছেন নগরবাসী অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতে ঝুঁকিতে আছে পাহাড়ে বসবাসকারীরা যে কোনো মুহূর্তে পাহাড় ধসের সংখ্যায় আতঙ্কিত তারা চার দিন ধরে টানা বৃষ্টিতে বান্দরবানে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ অত্যন্ত ঝুঁকিতে রয়েছেন ঝুঁকিপূর্ণ বসতি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে মাইকিং করা হলেও আশ্রয় কেন্দ্রে যায়নি কেউ এদিকে শনিবারও টানা তৃতীয় দিনের মতো বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ের সড়কগুলোতে তিরিশ কিলোমিটারের বেশি গতিতে গাড়ি না চালানোর নির্দেশনা দিয়েছে জেলা সড়ক বিভাগ বাংলো থাকতে হবে না বাংলো থাকতে হবে আর এখানে ভাঙনের জন্য মাটি সরে যাওয়া ও সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়াকে দায়ী করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড 
তারা বলছে অতি জোয়ারে পানির উচ্চতা 3 থেকে 4 ফুট বৃদ্ধি পেয়ে মেরিন ড্রাইভের সড়কে আঘাত করায় ভাঙন দেখা দিয়েছে 4 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছোট বড় মিলে 12 টি স্থানে ভাঙন দেখা দেয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন এদিকে ভাঙন রোধে জিও ব্যাগ দিয়ে বাঁধ দিচ্ছে সেনাবাহিনী পূর্ণিমার জোয়ারের প্রবল ঢেউর আঘাতে বৃহস্পতিবার বিকেলে কক্সবাজারের টেকনাফ সমুদ্র সৈকত থেকে সাবরাং পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভে আটটি পয়েন্টে ভাঙন দেখা দেয় শনিবার পশ্চিম মুন্ডারডেল থেকে সাবরাং পর্যন্ত আরও চারটি পয়েন্টে ভাঙন দেখা দেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে সাগরের পলিমাটি সরে যাওয়া এবং অতি জোয়ারে সাগরের উচ্চতা বেড়ে প্রবল ঢেউর তোড়ে মেরিন ড্রাইভে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে ভাঙ্গন রোধে সেনাবাহিনী কাজ শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চার কিলোমিটার এলাকার এসব পয়েন্টে নতুন করে আরো জিও ব্যাগ দিয়ে বাদ মজবুদের কাজ চলছে ভাঙনটা আর বেশি না হয় সেই জন্য জিও ব্যাগ দিয়ে এটাকে আপাতত রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে আর বড় পরিসরে কাজ শুরু হবে মূলত আমাদের রোস্তেন হাওয়ে এবং আমাদের যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তারা যৌথভাবে একটা প্রাক্কলন রেডি করছে আশি কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শত শত বাণিজ্যিক স্থাপনা টেকতাফের সাবরাঙে গড়ে তোলা হচ্ছে এক হাজার সাতাশ একর জমির উপর এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন সিমেন্ট কংক্রিটের ব্লক এবং জিও ব্যাগের বাদ দেওয়ার পরও ঠেকানো যাচ্ছে না ভাঙন প্রতি বছর বর্ষায় মেরিন ড্রাইভের কোনো না কোনো পয়েন্টে ভাঙনের সৃষ্টি হয় স্থানীয়রা বলছেন টেকসই এবং স্থায়ী বাদ দেওয়া না গেলে ভবিষ্যতে দৃষ্টিনন্দন এই মেরিন ড্রাইভ বিলীন হয়ে যাবে সাগরে তৌফিকুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টেকনাফ কক্সবাজার বাবেক্সের সক্ষমতার অভাবে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারে পিছিয়ে বাংলাদেশ এতে এই খাতে আমদানি নির্ভরতা বাড়ছে শনিবার এফ বিসিসিআই এক সেমিনারে এসব কথা বলেন ব্যবসায়ী নেতা ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বাপেক্স বলছে সীমাবদ্ধতার পরও অনুসন্ধান বন্ধ নেই আর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় কারখানা হলে গ্যাস বিদ্যুতের দায়িত্ব নেবে সরকার খনিজ পদার্থের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় গ্যাস এর পরের অবস্থানই রয়েছে কয়লা এখন পর্যন্ত দেশে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে উনত্রিশটি যার মধ্যে বৃষ্টিতে এখন উত্তোলন চলছে এছাড়া কয়লার খনি আছে পাঁচটি শিল্প কারখানায় এখন যে পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম সরবরাহ বাড়াতে নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারের তাগিদ ব্যবসায়ীদের এফ বিসিসিআই সভাপতির দাবি বাপেক্সের সক্ষমতার অভাবে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র পাওয়া যাচ্ছে কম আমি মনে করি যে আমাদের জ্বালানি নির্ভরতা যদি আমরা কমাতে পারি আমাদের নিজস্ব মিনারেল রিসোর্স যেগুলি আছে আমাদের বাপেক্সকে মানে শক্তিশালী করা সরকার করছেন আমি মনে করি আরও শক্তিশালী করা বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান আগামী আঠারো বছরে নতুন ছেচল্লিশটি কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে তার প্রতিষ্ঠানের আমাদের একটা মাস্টার প্ল্যান আছে দুই সাল পর্যন্ত আমরা কতগুলো কূপ করব কি কি কূপ করব এবং আমরা কিন্তু কিছু পুরাতন কূপও সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছি জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বদরুল ইমাম জানান দেশে বড় গ্যাস ক্ষেত্র পাওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে তবে এখনও বেশিরভাগ অঞ্চলে অনুসন্ধান চালানো হয়নি ওয়ান থার্ড অব দ্য কান্ট্রি বলা যায় যে ভালো সেমিনারে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান পরিকল্পিত শিল্প এলাকায় কারখানা গড়ে তুললে পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহের দায়িত্ব নেবে সরকার বাপেক আগে তার যে ফ্রিঞ্জ এলাকা ছিল এর বাইরে এর বাইরে সে যাবে না এর ভিতরে কাউকে ঢুকতে দিবে না ওই তার দুইটা রিক তিনটা রিক এটার মধ্যে সে কাজ করতে চাবে এখন বলা হয়েছে না বিদেশি কন্ট্রাক্টারকে হায়ার করে এছাড়া আগামী আট বছরের মধ্যে সাগরে গ্যাস ক্ষেত্র পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাত নটায় বাংলাদেশে এবার খেলার খবর জানাবো শিরোনাম শেখ কামাল ক্রীড়া পুরস্কার পেলেন তাসকিন সাবিনা জিয়ারুল তার নামে আবাহনী ক্রীড়া কমপ্লেক্সের নির্মাণ শেষ এই বছর
নতুন ওয়ানডে অধিনায়কের দায়িত্ব হস্তান্তরে তত্ত্ব বিসিবি আলোচনার কেন্দ্রে সাকিব আল হাসান তৃতীয়বারের মতো দেয়া হলো শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার দু হাজার তেইশ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন সংগঠক আব্দুল সাদেক খেলোয়াড় হিসেবে সম্মাননা পেলেন তাসকিন সাবিনা ও জিয়ারুল শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকীতে তৃতীয়বারের মতো প্রদান করা হলো শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার করোনার কারণে বিগত দুই বছর ভার্চুয়ালি থাকলেও এবারই উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাগত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর পাশাপাশি শেখ কামালের স্মৃতিচারণ করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ফুটবল হকি বাস্কেটবল কিংবা ক্রিকেট খেলায় তার ব্যক্তিগত অর্জন ও নৈপুণ্য চিরভাষ্য হয়ে থাকবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্কেট বল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি খেলোয়াড় শেখ কামালকে ছাপিয়ে সংগঠক শেখ কামালের ভূমিকা আরও উজ্জ্বল আপাদমস্ত ক্রিয়ান্তপ্রাণ মানুষ সার্থক সংগঠক হিসাবে শেখ কামালের স্পর্ধিত উদাহরণ আবাহনে টেবিল টেনিসের উদীয়মান খেলোয়াড় হৃদয়ের হাতে সম্মাননা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী সেরা ক্রিয়াবিদ ক্যাটাগরিতে টাইগার পেসার তাসকিনের সঙ্গে নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনাও হয়েছেন সেরা জাতীয় পুরস্কার পেলাম আরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে যেটা আমার জন্য খুবই গর্বের একটি বিষয় তো আমার আসলে খুবই ভালো লাগছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছিলেন বলছিলেন যে সামনে এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড কাপ আছে সবার জন্য শুভকামনা ভালো মতো খেলে সবসময় দলীয়ভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছি এটা আমার ব্যক্তিগত তো এটা আসলে এটার অনুপ্রেরণা সামনের দিকে আরও আমাকে অগ্রসর করবে অবশ্যই দেশের ক্রিয়াঙ্গনে সুপরিচিত মুখ আব্দুল সাদেককে দেয়া হয়েছে আজীবন সম্মাননার পুরস্কার আর প্রথমবারের মতো সেরা ধারাভাষ্যকারের পুরস্কার জিতলেন আতাহার আলী খান প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে জাতীয় পুরস্কার গঠন পেয়েছিলাম আজকে তাই বললাম আবার আপনার কাছ থেকে পুরস্কার পেলাম খুব আনন্দের শেখ কামালের নামে এই পুরস্কার এবং শেখ কামালের টিমের আমি প্রথম ফুটবল এবং হকির অধিনায়কও ছিলাম এই জন্যই খুব বেশি আনন্দ লাগছে আর এই উদ্যোগটা খুব প্রশংসনীয় যখন নামটা ঘোষণা করেছে আমি কিন্তু আসলে বিশ্বাস করি কয়েকবার ফোন করে জিজ্ঞেস আসলে কি আমার নামটা এবং অতিরিক্ত ভালো লাগছে এই মর্যাদা এই এই মঞ্চে এসে এই ধরনের একটা অ্যাওয়ার্ড পাওয়া গর্বিত আই ফিল ভেরি প্রাউড নারী ফুটবলে অবদানের জন্য ক্রিয়া সংগঠক বিভাগে সম্মাননা পেয়েছেন মালারানি সরকার সেরা সংগঠনের পুরস্কার নিয়েছে বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন এছাড়া ক্রিয়া সাংবাদিক কোটায় এবার সেরা হয়েছেন খন্দকার তারেক কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ বছরের মধ্যেই শেষ হবে শেখ কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আবাহনী ক্লাব আয়োজিত স্মরণ সভায় একথা বলেন তিনি শেখ কামালের স্বপ্ন ছিল নতুন খেলোয়াড়দের বিকাশ এই বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্মবার্ষিকীতে তার স্বপ্নের কথাই তুলে ধরলেন সালমান এফ রহমান জানালেন স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে প্রতিভাবান নতুন খেলোয়াড়দের দলে নেওয়া উচিত আবাহনীর কামালের যেটা ভিজন ছিল যে আমরা নতুন প্লেয়ার তৈরি করব আমি কিন্তু মনে করি আমাদের বাংলাদেশে স্কাউটস তৈরি করা উচিত যে আমরা স্কাউটিং করে সারা বাংলাদেশ থেকে তরুণ এবং তরুণী আমাদের খেলোয়াড়দেরকে আনতে হবে ওদের সাথে আমাদের লং টার্ম কন্ট্রাক্ট করতে হবে শেখ কামাল কেবলই সংগঠক ছিলেন না খুব বড় একজন নেতা ছিলেন তিনি বাংলাদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের এই প্রবাদ পুরুষকে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করলেন বিসিবি সভাপতি এবং তার একটা ভিশনারি লিডার বলেন একটা দূরদর্শিতা একটা চিন্তা ভাবনা তার মধ্যে সবসময় ছিল ফুটবল থেকে শুরু করে ক্রিকেট বিভিন্ন খেলাধুলা এই আবহনিক ক্লাব এরকম একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করা যে কম্পিটিশন যদি না থাকে তাহলে আমাদের উন্নতি হবে না উনি সবসময় চেতেন যে মহমদন তখন ছিল শক্তিশালী একটা দল আর একটা শক্তিশালী দল করা এদিকে দ্রুত গতিতে চলছে শেখ কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ সালমান এফ রহমান জানান এ বছরই উদ্বোধন করা যাবে কমপ্লেক্সটি আজকে আমি খুবই আনন্দিত যে আপনারা জানেন কাজটা শুরু হয়ে গেছে এবং ইনশাল্লাহ আমরা এই বছরের শেষের আগেই 
কিন্তু আমরা এটা সে কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্সটা আমরা ইনশাআল্লাহ কিন্তু উদ্বোধন করতে পারবো আবাহনীর মাঠ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে বিসিবির সঙ্গে কথা বলা হয়েছে জানান সালমানেফ রহমান ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাংলাদেশ দলের ফিটনেস ক্যাম্প চলছে অধিনায়ক ও কোচিং স্টাফ ছাড়াই তামিমে সরে যাওয়া বড় ধাক্কা তবে অধিনায়ক ঠিক করা নিয়ে বিচলিত নয় বিসিবি জানিয়েছেন বিসিবি পরিচালক اسماعিল হায়দার মল্লিক এদিকে ইনজুরির চিকিৎসায় কাতার গেলেন সাইফউদ্দিন তামিম অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এশিয়া কাপ খেলতে পারবেন না ইনজুরির কারণে বড় আশা প্রত্যাশার বিশ্বকাপ মিশনে বড় ধাক্কা খেয়েছে বাংলাদেশ তাই বলে থেমে নেই দলের কার্যক্রম হঠাৎ করে অধিনায়ক খুঁজতে হচ্ছে বিসিবিকে যদিও সামনে একটা অপশনই খোলা আছে যে নামটা সাকিব যদি সাকিব না চান তাহলে বড় বিপদেই পড়তে হবে সৃষ্টি হবে অস্বস্তি বিসিবি কর্তারা অবশ্য আত্মবিশ্বাসের সাথে সামাল দিচ্ছেন পরিস্থিতি ক্যাপ্টেন্সি না করা এটা তো কালকে আমাদের माननीय বোর্ড সভাপতি বলেছে এটা আমাদের জন্য একটা ধাক্কা বাট ওনারা খুব ক্লোজলি টিম ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলছে কাজ করছে ক্রিকেট অপারেশন আছে माननीय বোর্ড সভাপতি নিজে এটা দেখছে সো এটা নিয়ে খুব বেশি বিচলিত হওয়ার কিছু নেই বাট অবশ্যই সাডেনলি ওর ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরে যাওয়াটা তো আমাদের জন্য একটা বড় ধাক্কা টিটেন খেলে ফিরেছেন মুশফিক বিসিবি মেডিকেল টেস্ট ও ফিটনেসের কাজে যোগ দিয়েছেন মাহমুদুল্লাহ শামিমরা হোম অফ ক্রিকেটে ব্যস্ত সময় পার করেছেন ফিটনেসের কাজে সবাই যখন এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন সাইফুদ্দিনের ব্যস্ততা ইনজুরির চিকিৎসা করাতে কাতার যাওয়ার অবশ্যই আসলে খারাপ কেন লাগবে না এখানে আমাদের সব কলিগ বন্ধু-বান্ধব ছোট ভাই সবাই ক্যাম্প করছে ফিটনেস টেস্ট দিচ্ছে আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে এগুলো দেখছি খারাপ তো অবশ্যই লাগবে যেহেতু মাঠের প্লেয়ার মাঠে থাকতে পারছে না তারপর আসলে ওদের সাথে এখানে আসলে গল্প গুজব এসব করে আসলে সময়টা পার করি তো ইনশাআল্লাহ যখন আবার সুস্থ হব হয়তো ওদের আর একটা অংশ হব আপাতত অধিনায়ক কোচিং স্টাফ ছাড়াই অনুশীলন সারছেন ক্রিকেটাররা চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে পুরো দমে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে স্কিল ক্যাম্প মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিদেশের ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটে বাংলাদেশিদের অবহেলা করার যে আক্ষেপ তা কাটতে শুরু করেছে গত মাসে দেশের সাত ক্রিকেটার গেছেন বিদেশি লিগ খেলতে গ্লোবাল টি টোয়েন্টি জিম আফ্রো টি টেন থেকে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ সবখানে টাইগার ক্রিকেটারদের পারফরমেন্সে উজ্জ্বল বিদেশি ফ্রাঞ্চাইজি লিগে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের চাহিদা বেড়েছে সাকিব তাসকিনদের জয় জয়কার বিশ্বের নানা প্রান্তে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ফ্রাঞ্চাইজি লিগে বরাবরই ব্যাপক চাহিদা এবারও তার রমরম অবস্থা গ্লোবাল টি টোয়েন্টি হয়ে এখন খেলছেন লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে দুই আসরেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সাকিবের লিটন দাস গ্লোবাল টি টোয়েন্টিতে খেলছেন সারে জাগুয়ার্সের হয়ে দলটির সহ অধিনায়ক তিনি কিপিংয়ের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও পারফর্ম করছেন দলকে প্লে অফে তোলায় রেখেছেন ভালো অবদান তাহিদ হৃদয় লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ম্যাচেই ফিফটি করে ম্যাচ জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন জাফনা কিংসে আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছেন হৃদয় ব্যাটিং অর্ডারে পেয়েছেন প্রমোশন পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা দারুণ তার মুশফিকুর রহিমের দল জোহানেসবার্গ বাফেলোস জিম আফ্রো টি টেনে ফাইনাল খেলেছে যেখানে বড় অবদান মুশফিকের কোয়ালিফায়ারে ইউসুফ পাঠানের সঙ্গে তার পঁচাশি রানের জুটি দলকে ফাইনালে নিয়ে যায় তাসকিন তো জিম আফ্রো টি টেন কাঁপিয়ে দেশে ফিরেছেন গতি আর সুইংয়ের বৈচিত্র্যে ব্যাটারদের নাস্তানাবুত করেন আসরের সেরা উইকেট শিকারীদের একজন তাসকিন আমাদের অ্যাভেলেবিলিটির কারণে কম খেলতে পারি কিন্তু আমাদের মানে আমরা অনেক দেশের চেয়ে অনেকেই অনেক ভালো প্লেয়ার হয়তো অ্যাভেলেবেল না দেখে খেলতে পারি না জাস্ট অ্যাভেলেবেল থাকলে আমি মনে হয় অনেক অনেক প্লেয়ারই লিগে চান্স পাবে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে আরও আছেন বাংলাদেশের শরিফুল ও মিঠুন শরিফুল কলম্বো স্ট্রাইকার্সে ও মিঠুন খেলছেন গল টাইটান্সের হয়ে এছাড়া কানাডার গ্লোবাল টি টোয়েন্টি লিগে আফিফের খেলতে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভিসা জটিলতায় হয়নি সব মিলিয়ে চলতি ফ্রাঞ্চাইজি লিগগুলোতে আলো কাটছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নারী ফুটবল বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেন ও জাপান রাউন্ড অফ সিক্সটিনে সুইজারল্যান্ডকে পাঁচ এক গোলে হারিয়েছে স্পেন আর নরওয়ের বিপক্ষে তিন এক গোলে জিতেছে জাপান 
সেই শাটে ওঠার লড়াইয়ে পঞ্চম মিনিটে বনমাটির গোলে এগিয়ে যায় স্পেন ছয় মিনিট পর কোডিনার আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে সুইজারল্যান্ড এরপর ম্যাচের বাকি সময়ে সুইসদের আর পাত্তা দেয়নি স্প্যানিশরা বিরতির আগে ব্যবধান চার এক করে ভিলদার দল বনমাটি জোড়া ও একটি করে গোল করেন রেডন্ডো ও কোডিনা আর দ্বিতীয়ার্ধে হারমোসার গোলে বড় জয় নিশ্চিত করে স্পেন অন্যদিকে সাবেক দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জাপান ও নরওয়ের ম্যাচের প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় এক এক গোলের সমতায় এনজেনের আত্মঘাতী গোলের পর রেইটেনের গোলে ম্যাচে ফেরে নরওয়ে দ্বিতীয়ার্ধে সিমিজু ও মিউবার গোলে সহজ জয় পায় জাপান এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে জানাবো অন্যান্য খবর চট্টগ্রামে কন্টেইনারের নিচে চাপা পড়ে প্রাইভেট কারের চালক আহত হয়েছেন উদ্ধার করা হয়েছে চারজনকে সকালে ফৌজদার হাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে সকালে চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে বিদেশ ফেরত জামাতাকে নিয়ে প্রাইভেট কারে করে ফটিক চড়ি যাচ্ছিলেন একই পরিবারের চার সদস্য তাদের বহনকারী গাড়িটি ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজের সামনে পৌঁছালে একটি ভারী কন্টেইনার উল্টে পড়ে তার ওপর খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই শিশু সহ পাঁচজনকে উদ্ধার করে আহত গাড়ি চালককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এই ঘটনায় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে দেড় ঘন্টা গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকে পরে কন্টেইনার ও প্রাইভেট কারটি সরিয়ে নিলে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় আমি চিন্তা করছি ওখানে ওদের সাথে দেখে করে ডাক্তার ডাক্তার দেখে চলে যাবো আমি লিঙ্ক ডুরে নামতে না নামতে এটা বলতে যে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমি তাড়াতাড়ি চলে আসছি শুনেছি এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করছে কভার ম্যানের লং ব্যানের ভিতরে একটা প্রাইভেট কার ঢুকে গেছে সাথে সাথে আমাদের কুমিরা বাড়ির সাথে একটা টিম চলে আসে এবং আমিও আগ্রাবাদ থেকে চলে আসে এখানে এসে ওই ব্যাকার ভ্যান দিয়ে গাড়ির উপর থেকে কভার ম্যানটা সরাই যায় এখানে যারা আটকা ছিল চারজন তাদেরকে আমাদের লোকজন উদ্ধার করছে সাম্য সম্প্রীতি সংগ্রাম চলবেই অবিরাম স্লোগানে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ গণসঙ্গীত সমন্বয় পরিষদের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্মেলন উদ্বোধন করেন সাবেক সংস্কৃতি মন্ত্রী ও নাট্য ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর এ সময় জাতীয় সঙ্গীত ও মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন গণসঙ্গীত সমন্বয় পরিষদের শিল্পীরা পরে অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প দূর করে গণসঙ্গীত মুক্তিযুদ্ধের সময় গণসঙ্গীত শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছেন উদ্বোধন শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় পরে শিল্পকলা একাডেমিতে সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশন আয়োজন করা হয় এতে ঢাকা তেত্রিশটি সংগঠন এবং তেইশটি জেলার প্রতিনিধিরা অংশ নেন মানুষের খুব কাছে যাওয়া যায় পাঠ্যপুস্তক পড়ে অথবা বক্তৃতা বিবৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয় যাত্রাকে স্পর্শ করা যায় তার চাইতে খুব অল্প সময় একটি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে জাগরণ তৈরি করা যায় কারাদণ্ডের এক ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার হলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান শনিবার তোষাখানা মামলায় তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয় ইসলামাবাদ হাইকোর্ট গ্রেফতার হওয়ার আগে রেকর্ড করা ভিডিওতে সমর্থকদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইমরান দুই হাজার বাইশ সালের আগস্টে ইমরান খানের বিরুদ্ধে তোষাখানা মামলা করে নির্বাচন কমিশন অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় পাঁচ লাখ ডলারের রাষ্ট্রীয় উপহার তোষাখানায় জমা না দিয়ে বিক্রি করেন তিনি এর জেরে ইমরানকে পাঁচ বছরের জন্য পার্লামেন্ট সদস্য হতে অযোগ্য ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন তার সদস্য পদও খারিজ হয় 
সেই তোষাখানা মামলায় এবার গ্রেফতার হলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শনিবার তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয় হাইকোর্ট একই সঙ্গে তাকে এক লাখ রুপি জরিমানা করা হয় এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ইমরানের আইনজীবী এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার অধিকার আমাদের আছে হাইকোর্টে হাজির হয়ে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারেন ইমরান খান রায় দেওয়ার পরপরই লাহোরের জামান পার্কের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয় ইমরান খানকে সেখান থেকে পিটিআই প্রধানকে পাঞ্জাবের কোট লাখপাত কারাগারে নেওয়া হয়েছে এ নিয়ে তিন মাসে দুইবার গ্রেফতার হলেন ইমরান খান গ্রেফতার হওয়ার আগে রেকর্ড করা এক ভিডিও বার্তায় সমর্থকদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান ইমরান খান আমার পাকিস্তানি ভাই ও বোনেরা আপনাদের কাছে যখন এই বার্তা পৌঁছাবে তখন আমি কারাগারে থাকব। আপনাদের প্রতি আমার একটাই অনুরোধ বাড়িতে বসে থাকবেন না লড়াই চালিয়ে যান আমি যে লড়াই শুরু করেছি তা এই দেশের জন্য আপনাদের জন্য এর আগে আল কাদির দুর্নীতি মামলায় নয় মে ইসলামাবাদ আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেফতার হন পিটিআই প্রধান এর জেরে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় গোটা পাকিস্তান পরে ইমরানকে জামিন দেয় আদালত মিয়ানমারে কবি থেকে জানতা বিরোধী নেতা হয়ে উঠেছেন মং সাংখা নামের এক যুবক নেতৃত্ব দিচ্ছেন পিপলস লিবারেশন আর্মিকে সম্মুখ সারিতে যুদ্ধ বিমান হামলা এড়ানো এবং অস্ত্র চুক্তি নিয়ে আলোচনা সহ নানা কাজে ব্যস্ত থাকছেন সাংখা পরিবার নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও সামরিক সরকারের পতন না ঘটিয়ে ঘরে ফিরতে চান না তিনি দুই হাজার একুশ সালে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান হলে হাজারো মানুষের সাথে রাস্তায় নামেন মং সাংখা কিন্তু বন্ধুরা মারধরের শিকার এবং গ্রেপ্তার হলে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন ত্রিশ বছর বয়সী সাংখা এক পর্যায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলে কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকায় পালিয়ে যান মং সাংখা কবি সত্তা ঘুচিয়ে যোগ দেন সম্মুখ সমরে সেখানে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বামার পিপলস লিবারেশন আর্মি বিপিএলএ দলের নেতা নির্বাচিত হন সাংখা দুই বছরের মাথায় মিয়ানমারে গণতন্ত্রের জন্য লড়াইরত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হয়ে ওঠেন তিনি উপায় না পেয়ে আমরা অস্ত্র হাতে নিয়েছি এটি আমাদের জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এই কাজ কেউ করতে চায় না পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমরা এই পথে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি সীমান্ত অঞ্চলে সক্রিয় জানতা বিরোধী দুই গোষ্ঠী আরাকান আর্মি ও কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়নের সাথে এরই মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়েছে বিপিএলএ এছাড়া অংশান সূচি প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেসের সাথেও কাজ করার চেষ্টা চালাচ্ছে সাংখার দল পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও জানতা বিরোধী লড়াইয়ে সফল না হয়ে ঘরে ফিরতে চান না তিনি পরিবারের সাথে যাই কিছু ঘটুক না কেন আগের জীবনে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের নেই আর একজন কমান্ডার হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে দলের সদস্যদের নেতৃত্ব দেয়া সব সময় আমার এটা মাথায় রাখা উচিত দুই হাজার পনেরো সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করে ফেসবুকে একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা প্রকাশ করেন সাংখা এতে সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান তিনি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লেখার ঘটনায় ছয় মাসের জেল হয় তার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লেখালেখির পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন সাংখা জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ ছিল এখনকার সংবাদ এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব টুইটার ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য